chévere, vale. <risa> Amigas y amigos de Con las Tablas en la Cabeza, bienvenidos una vez más a este encuentro con el teatro venezolano, con los hacedores de teatro, tanto aquí como en cualquier lugar del mundo donde haya un venezolano haciendo teatro. Hoy tenemos nuestra primera residente, primera vez que repetimos una invitada, pero es que la primera vez que vino fue el año pasado. Se trata de Verónica Cortés. Bueno, Verón. yo feliz de, de estar otra vez en este programa, imagínate contigo. Quiero que me inviten muchísimo. Claro, esta es la segunda de muchas. Sí, así sea. Claro, y además que vienes porque tienes noticias, evidentemente. Claro, ¿no? claro. Queremos hablar contigo de ese nuevo montaje. Primero las damas dentro del microteatro, además que estás con José Jesús González, que ya tuviste una excelente experiencia con él como director. Eh, un elenco hermosísimo, además, en el marco de, de, de este fenómeno del, micro, del microteatro, que ha sido un exitazo. Sí. Bueno, hay mucho que hablar, pero ¿por dónde comenzamos? Sí, bueno, exactamente. Después de Tequila Ron, que nos fue maravillosamente bien el año pasado, que comenzó dentro del marco del microteatro, primera temporada, ahora estamos reincidiendo en el microteatro con una pieza que se llama Primero las Damas, del mismo director José Jesús González. Solo que aquí él dirige, escribe y también produce. Bueno, él siempre ha sido... Está un, vuelto loco. Siempre ha sido muy inquieto como, como creador teatral, sí. pero creo que es la primera vez que toma este riesgo de sí, tener varios sí. roles. ¿no? Es un hombre de mucho impulso creativo, cosa que es muy importante. Tiene una energía para hacer cosas y para crear que de verdad es una proeza en estos tiempos, ¿no? en estas circunstancias, bueno. pero él la tiene, esa fuerza. Tan inquieto es que quería que queríamos que nos acompañara y no pudo venir. Sí, porque está en ensayo, está en otras cosas, pero bueno. Para eso sí, tiene un equipo sí. y, y delega pues, en nosotros. ¿Y de qué va primero las damas? Bueno, es una, una pieza muy interesante, es una comedia, es una, una comedia con sus dosis dramáticas, obviamente, porque creemos que en la comedia debe tener uh, un, un punto de confrontación con el espectador en el cual él puede haber reflejado su drama, su dolor. Y con el drama y el dolor también reírse de eso. Eso es el, el secreto de la comedia. Esto lo tiene. Es un reality show que se hace, se realiza en un, una, un canal terrible, que está de verdad en circunstancias paupérrimas, sin embargo se atreven a hacer un reality show donde están cuatro damas, dos damas, porque lo que pasa es que el elenco es compartido, ellas son las finalistas de ese último programa y van a hacer cualquier cosa por ganarse ese premio mayor, que es un pasaje de ida fuera del país a New York City. Con unos dólares. O sea, imagínate. <risa> Tentador. Ellas quieren como sea ese premio. Entonces, Entonces hacen, hacen trampa, de, de todo, de todo. Y hacen de todo, de todo para ganarse ese premio. Pero, como es la vida, pues uno quiere una cosa y resulta otra cosa. Pasan muchas cosas que no sé si decirlas o no. Tú decides hasta dónde dices. Pasan muchas cosas que realmente el sueño de esas mujeres se ve desdibujado. Ellas no saben si van a poder lograr su sueño, si lo van a poder lograr o no lo van a poder lograr. Porque pasan cosas, pues. pasan cosas en el canal, ellas están muy recogidas, ellas están muy encerradas y afuera está pasando algo. Algo muy importante que tiene que ver con el país. Ya nos enteraré. Hasta ahí, hasta ahí lo puedo decir. No digo más, pero si sí quiero que digas quiénes te acompañan, porque eh, primero que nos diste que es un doble elenco, pero las cuatro actrices que están... Son encantadoras, queridas, entonces cuéntale a, a nuestros televidentes a quienes van a encontrar ahí en escena. Sí, es un equipazo realmente. Está la gran Verónica Arellano, que imagínate tú, una actriz de primera. Eh, Marta, Marta Estrada, que también se las trae. La conocida y popular Denis Hernández, la malandra Isabel. Famosísima, sí, sí. famosísima. Y, y yo que soy la cuarta, la cuarta del equipo. Y estamos esas cuatro mujeres ahí. Y es un proceso hermoso porque es un, es un doble elenco. Y es impresionante. Son dos piezas distintas. Sin o duda. sea, la versión de, de una pareja y la versión de la otra pareja. Es fascinante ver las distintas lecturas que puede tener un, un actor sobre el mismo personaje. Y eso está pasando con esta obra. Yo cuando veo la otra versión, la que hace este Marta con Denis Hernández, yo digo, wow, esta es otra obra. O sea, ellas tienen claro. una lectura, unos gags, unos giros completamente distintos a los que hacemos nosotras, las dos Verónica, Verónica Cortés que soy yo y la otra, la Verónica Arellano. Claro. No, no, sin duda, esa es una de las cosas ricas de, de, de ver el, las mismas letras, las mismas líneas 
en, 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 en intérpretes. Sí, algunas ¿no? veces me agarro y, y veo el ensayo de las otras chicas, de la otra pareja para copiarme porque logran cosas tan buenas, gags tan impresionantes que yo me los agarro. Claro, y además... <risa> ¡Wow! Mira lo que hizo Denny. Eh, lo, lo uso. Claro, le pido permiso, por supuesto, pero sí uso muchas cosas que lo hace muy bien y lo uso y, y resulta. No, y además en tu energía igual va a salir otra versión distinta del mismo sí, gag. Sí, ¿no? sí, o sí. Sea, sí. Es pero, válido. Sí, yo nunca había estado en un doble elenco y uh -huh. me parece el, el proceso fascinante a nivel creativo. Muy, muy, muy interesante. Claro. Ahora una pregunta, Vero, ¿qué, ¿qué pasará que hay tantas obras de mujeres con mujeres que hablan sobre mujeres con mujeres en el elenco girando sobre lo femenino y tan poquito de hombres que los hombres no tenemos nada que decir? Es que, es que las mujeres tienen demasiado que decir. ¿Qué pasa con eso? Las mujeres hablamos mucho. <risa> Los hombres son más directos y van a la acción. Nosotras somos más reflexivas y parlachinas y entonces, por supuesto, tenemos más que expresar y nuestros dramas se los tenemos que decir a todo el mundo y, por supuesto, aprovechamos el teatro para expresar esos dramas que, que de pronto no son tan, son tan importantes como la de los hombres, pero los hombres van directo a la acción. Creo que es un poco eso, ¿no? Será eso. Sí, sí, sí. Pero más allá de eso, que esto sea una comedia en torno a, en torno a lo femenino, lo lindo de esta comedia es que aparente, aparenta ser banal, más sin embargo, es como una máscara de los personajes. Ser banal es hablar de mujeres, de las cosas, de los hombres, ra, 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 ra. Pero más allá de eso hay unas circunstancias que son muy profundas y muy dramáticas en la vida de esas mujeres y en la vida del, del entorno que, que las rodea a ellas. Estoy hablando del entorno social, económico e inclusive político, uh -huh. que las lleva definitiva, definitivamente las lleva a una profundidad. Es como que uno quiere hacerse el tonto y entonces uno empieza a decir banalidades, tonterías, a evadir, cuando realmente este, la realidad te pone en una confrontación que ya no puedes evadir. Tienes que asumir una madurez. Y eso es lo que pasa en esta pieza y por eso esta pieza es tan linda y va a remover tanto el sentimiento como la reflexión del público. Ellas aparentemente son unas cuatro señoras locas, pero no son tan locas, ni son tan inconscientes. La vida las pone en un tres y dos. ¿Está ambientada en Venezuela en el momento actual? Cuando tú hablas de que sucede algo fuera en el país, cuando tú hablas de que más allá de, 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 de esta circunstancia dramática de ella hay un telón de fondo, ¿es Venezuela aquí ahora? Podría ser Venezuela, podría ser otro país. Pero pasan cosas similares en varios países. Claro, sí. O sea, ¿me entiendes? Es, una, es una, una conmoción que hay, política, social, económica. Es, es lo que puede pasar en cualquier país donde exista eso. Una crisis, una verdadera crisis que se refleja hasta en la programación de un reality show. Porque tú ves el reality show y tú dices, Dios mío, ¿pero qué es esto? Tú tienes, <risa> esto es una locura. Como lo que pasa en muchos países, especialmente en Latinoamérica. Porque uno ve cada locura producto de lo que está pasando en el país, lo que está pasando en la sociedad, lo que pasa en la economía, en los valores, etcétera, etcétera. Ok. Mira, eh, contextualízanos, microteatro, eh, ya cuarta temporada, ¿dónde va a ser? ¿Cómo son las funciones? Bueno, para ir a verla, ¿cómo hace la gente? Sí, bueno, esta es la cuarta temporada de microteatro. En esta ocasión se va a realizar en el Sanville, en el Centro Comercial Sanville, a partir de, del 5 de marzo hasta el 5 de abril. O sea, uh -huh. antes era en el Centro Comercial Ciudad de Tamanaco, ahora va a ser en el Sanville. Pero la muestra es maravillosa, igual, con lo más granado del teatro venezolano, directores, productores, actores, entre otros espacios, pero creo que también va a ser igual de bueno, es maravilloso. Y bueno, con todo el ímpetu pasado, porque ya ese es un, un evento ya que la gente conoce, reconoce y va. Es una maravillosa oportunidad para que el público este, empiece a acercarse de una manera suave, benévola y divertida con el teatro. Es como un, un abre boca, como una antesala. Después ese público se va adentrando más en el gusto y seguirá viendo teatro. O sea que vale la pena. No, sí, además que la, el mecanismo del microteatro hace que tú selecciones. Si tú quieres ver una obra, quieres ver dos, quieres ver tres, tú decides cuáles. Eh. Por ejemplo, en mi caso yo fui alguna vez a ver una sola de 15 minutos y me quedé afuera hablando con la gente que uno se encuentra. Claro, porque también uno encuentra muchos amigos, claro. conocidos, una oportunidad de socializar, de compartir, ahora que a veces no es tan fácil, uh -huh. sin embargo se hace, se hace eso y, y viendo teatro. Oye, eso es lindo, eso es hermoso. 
Ojalá sí. que haya muchos eventos de, de esta magnitud Ojalá y de esta categoría. Se, sí, que se replique, que se multiplique, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero quería comentarte también sobre eh, televisión. Estás en pantalla ahorita con Herreras y Centauros, que ha sido además una telenovela muy polémica, que le está transmitiendo TV. Eh, pero bueno, ahí estás, hiciste tu trabajo. Eh, te hemos visto, se ve muy bien todo, no, no queremos entrar en, en, en pormenores políticos porque son polémicos, sí. pero eh, bueno, estás allí, pero sí quería preguntarte, bueno, primero que nada sobre tu trabajo y segundo sobre eso, ha habido una polémica, lógicamente ha habido una polémica política detrás de esa producción, ¿cómo te sientes respecto a tu trabajo? ¿Cómo te sientes sobre esa polémica? Sí, bueno, yo, este, para serte sincera, eh, considero que toda creación televisiva o de teatro... Este, debería deslindarse de la política, para mi punto de vista. Y en todo caso, no solamente deslindarse, si nos queremos adentrar a la política, se, deberíamos ser contestatarios y rebeldes. Este, pas, pasa eso, que uno como creador, como artista, participa en, una, en, esta, participa en esta producción, participa en esta producción, cosa que le agradezco mucho al productor Henry Galué, porque más allá... Este, de sus, y eso hay que reconocérselo, más allá de su, de su orientación política, él realmente escogió al elenco por su talento. Eso puedo dar yo completa seguridad de eso y les puedo decir que el 90% de la gente, tanto técnicos como actores, justamente no éramos de la línea partidista a la cual él pertenece, sino todo lo contrario. Sin embargo, él tuvo esa cortesía, esa justicia de escogernos, porque realmente hicimos el casting bien, porque realmente o sea, es un elenco muy bueno, donde la calidad y el talento priva, eso, eso primero que todo. Entonces, eso fue lo que pasó en, en, esta, en esta teleserie. Pues. Y más allá de eso, bueno, hay un producto con calidad y con un gran esfuerzo y con una gran pasión por lo que, por lo que se hizo. Yo creo que es un producto muy rescatable, hay momentos exquisitos, hay momentos maravillosos y mmm, la parte política, Dios quiera que no haga, no haga mella, no haga mella en la repercusión en el público, porque más allá de todo el matiz político, hay un producto donde la mayor parte de la gente, donde todo el mundo que participó en él lo hizo solamente porque somos artistas y porque queremos dar lo mejor. Contestada la pregunta. Sí, sí. <risa> Mira, eh, Vero, y otros proyectos. Bueno, tú siempre estás muy activa, eh, eres productora, incluso has participado como productora recientemente en, en varios espectáculos, aparte de actuar. ¿Tienes eh, otros proyectos en mente que viene por allí? Sí, bueno, tengo otra pieza también de microteatro. Ajá. Este, bueno, un poco porque me encanta hacer cosas distintas, eso para mí es un placer. Y la próxima pieza es del gran creador teatral, Luis Alberto Rosas, Ajá. que se llama Terapia Sexual. Wow. ¿Y es microteatro también? También. Ah, okay. Pero me río así porque de verdad que es una comedia. No, es que el título... Es una comedia y me gusta porque es una comedia así tal cual, tal cual. Comedia explícita, donde estoy aprendiendo muchísimo sobre el género de la comedia, porque este es un gran director, este es un hombre que conoce mucho de teatro y por supuesto conoce mucho del género y nos está enseñando realmente a hacer comedia de la mejor, a través del trabajo físico y del trabajo rítmico. Y entonces ha sido una gran escuela para mí, un gran taller, asumir mi terapia sexual de esa manera, pues como un gran aprendizaje, gracias a Luis Alberto. Estoy aprendiendo muchísimo, ni te imaginas. Qué bien, qué bien. Sí. O sea, es una comedia con el objetivo de reírse, porque como, como nos decías, por ejemplo, con Primero las Damas, de repente hay un contexto tragicómico, hay, hay un reírse de una tragedia, pero ahora me estás hablando de una comedia que es para reírse comedia, por medio de la comedia, calle. Comedia, comedia, pero lo okay. lindo es que es muy cuidada, es muy cuidada a nivel de su técnica, Ajá. porque Luis Alberto es muy, muy estricto y muy cuidadoso con eso. Entonces, bueno, tenemos un despliegue, yo diría que bastante virtuoso y coreográfico de lo que es la comedia, y eso es fascinante, o sea, me encanta hacer una comedia con ese nivel de calidad que lo brinda Luis Alberto Qué aparte bien. de que la producción también está hecha por mi querida Adriana Michelli también, Adriana, que está claro. haciendo un trabajo de producción maravilloso, maravilloso donde está haciendo mucho hincapié en la parte de marketing en la parte de prensa, en la parte de comunicación, o sea se está, se está haciendo todo dentro de términos muy profesionales 
Y bueno, eso es un gran aprendizaje. Tenemos que hacer teatro de esa manera ahora. Sin duda. ¿Y esa nueva pieza de microteatro dónde y cuándo se va a ver? Esa es la otra temporada, Ajá. que sería la quinta temporada de microteatro. Okay. También en el Sanville. Y ya la estamos preparando. Desde ya. Y, ¿Y está cuando, muy adelantada. ¿Y cuándo arranca esa nueva temporada? Esa arranca en abril. Y ya, ah, y ya, pero ya el proceso pero es que está súper maduro, o sea que eso va a estar muy bien también. Ah, qué bien <ríe> y es muy bien. divertida, solamente de pensar en ella me río mucho por todas las cosas que pasan. ¿Y por qué le están trabajando con tanta antelación? ¿Tiene que ver con el hecho del ritmo de la comedia? Que, sí, que bueno, es eh, Luis Alberto es un director acucioso, okay. acucioso y metódico. Y entonces se la Ajá. toma así y estamos así, de verdad, haciéndolo con mucho respeto. De verdad, es uno, uno de los procesos más respetuosos en los cuales he participado. Siendo una comedia tan comedia, tan explícita. Y de, de, de eso que dices que estás aprendiendo sobre comedia, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Qué, qué, qué es lo que te ha aportado esta puesta Sí, bueno, que algo, algo que en lo cual hace mucho hincapié el Alberto y que me encanta, que la comedia es, es expresividad corporal y manejo del ritmo. O sea, es una cosa coreográfica y matemática para lograr lo que uno dice que lo, los gags. O sea, es una cosa que se va construyendo paso a paso con cada palabra, con cada gesto, hasta que termina en el gag y la gente se ríe y uno baja y sigue, y sigue en el preámbulo de la otra acción. O sea, uh -huh. todo eso tal cual matemáticamente calculado. Qué a mí bien. me parece eso, me encanta. Qué o sea, es un aprendizaje como todo, uh -huh. o sea, como todo género. Entonces, si uno ve las cosas así, por eso me gusta hacer teatro distintos, distintos tipos de teatro, desde el más hermético hasta el más controversial, hasta este que es comedia, comedia explícita también. Si uno aprende y uno da lo mejor, porque cada bueno. género tiene sus secretos, o sea, no es fácil. Igual que el stand-up comedy, la gente puede pensar que solamente la gente parándose y contando sobre su vida, eso es fácil, eso no es nada fácil. Eso requiere una técnica, una escuela, una preparación, un estudio. Así es el teatro en todos sus géneros. Todos tienen sus secretos, hay que estudiarlos y hay que hacerlo con la mayor dignidad y el mayor aplomo. Qué bien, qué bien. ¿Y, y este texto se me escapa de quién es? ¿Terapia sexual? De Luis Alberto sexual? también. ¿Del mismo Luis Alberto? Sí. Ah, pensé que se lo dirigía y que era de alguien más. Sí, pero sí. Luis Alberto lo conocemos más como director que como dramaturgo. Bueno, pero ¿no? ahora Creo le dio por no. ahí. Ah, pero no, no, tubo... no, él sí ha escrito varias cosas. Sí, 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 sí pero sí. es que creo que él mismo me confesó, ahora experimentando, él en algún momento me dijo, él tuvo algo en microteatro en la primera, en eh, microteatro Match. Match que, también, que una pieza, bien. sí, o, o, otra pieza también. Y no, y aquí también está también como director y como dramaturgo y lo hace muy, pero muy bien. Ah, bueno, pues nada, que sí. tenemos que celebrar definitivamente que Luis Alberto, imagínate, como tú dices, pues una persona además eh, que estuvo en la dirección de... De, de, de formación del Ateneo. Sí, o sea, sí, y además es profesor, es claro. académico, es una persona sí. muy, muy preparada y con una gran base académica, intelectual. Sí, Entonces, sí, tiene. Eh, eh, ir de la mano en una comedia con una persona así es maravilloso, sí, porque es un... estás trabajando en terreno muy seguro y muy digno, es que un... eso me encanta. Claro, es un gran, gran docente, sí, sí señor. Sí. Mira, Vero, eh, bueno, ya, ya hace randito, fuera de eso, de, de, que ya me adelantaste el próximo proyecto que es ese, proyectos tuyos, porque tú también estás con ganas de generar cosas propias, no, no, no te sí. arriesgas nuevamente a producir. Bueno, te cuento una cosa, <risa> es que la producción es un trabajo de verdad, en, es muy con, ahí tú te confrontas con todo y, y es muy duro, es muy duro. Yo como actriz siempre trabajo muy liviano y soy muy feliz, y sufro mucho cuando soy productora. Eso lo explica todo. Pero siempre uno quiere hacer sus cosas, ¿verdad? Sí, claro. Y para uno hacer sus cosas tiene que trabajar el doble y el triple. Y sí, voy a seguir haciendo otras cosas producidas por mí. Clásico, quiero montar. La, el próximo trabajo quiero que sea Yerma. Porque quiero hacerlo antes de que se me pase el tiempo. Claro, claro. Además, me siempre muy orquiana, siempre me nombras a Lorca. A Lorca, tienes sí, ganas a Lorca que de ese tiempo. Ahora estoy en un momento de mi vida que voy a hacer lo que quiero hacer y más nada. O sea, lo que me apetezca hacer. Y convocar a toda la gente para que se una en mi locura. <risa> se me ocurre hacer eso. O sea, hacer lo que uno quiere y listo. Qué bien, qué bien. No, no, no. Llega un momento en la vida en el que hay que hacer eso. Eso. Bueno, nos traes la exclusiva, entonces. Por supuesto. La esperamos, por claro favor. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y, y gracias por estar con nosotros y repetimos, primera invitada reincidente en, en, en el tiempo que tiene con las tablas en la cabeza aquí en vertebenoticias.com. Así bueno. que 
Un gusto que haya Pero, sido nuestra Y yo primera. feliz de verdad de compartir con el público, de con las tablas en la cabeza y espero que sea la segunda de muchas más porque es un equipo maravilloso y es un programa de un alto contenido muy importante que la gente lo vea y que la gente lo apoye porque tenemos que ser realmente muy sensibles con el arte, especialmente con el teatro y con el cine. Gracias, Vero. Mil gracias. <risa> Beso. Verónica Cortés. Y bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado en esta nueva cita. Y ya saben, siempre nos vemos por aquí con las tablas en la cabeza en Ver TV Noticias.